ഇവിടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ നീതിയാണ് പാവപ്പെട്ടവൻ അവൻ്റെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ മറവശത്ത് സ്വപ്ന അടക്കമുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ പലരുമുണ്ട് എല്ലാം സ്വപ്നയ്ക്കായി നടത്തിയാൽ കേരളത്തിന് ഷോക്ക് അടിക്കില്ലേ അപ്പോൾ രേഖകൾ സത്യം പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സന്ദീപ് വാര്യർ അടക്കം രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും ഐ ടി സെക്രട്ടറിയും ആയിരിക്കെ കിഫ്ബി വഴി സർക്കാരിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായി നടപ്പാക്കുക ഇതിനെല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ഏൽപ്പിക്കുക തട്ടിപ്പിന്റെ ആഴം വലുതാണെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ രേഖകൾ പുറത്തു വരുമെന്നും ഒക്കെ സന്ദീപ് വാര്യർ അടക്കം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പലതരത്തിൽ തട്ടിപ്പുകളുടെ കഥകളുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് പലരും കെ എസ് ബി ചെയർമാൻ ആയിരിക്കെ കെ ഫോൺ എന്ന പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും ഐ ടി സെക്രട്ടറിയും ആയിരിക്കെ ആ പദ്ധതി കിഫ്ബി വഴി സർക്കാരിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായി നടപ്പാക്കുക ഇതിനെല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ തട്ടിപ്പിന്റെ ആഴം വളരെ വലുതാണെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ രേഖകൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ പലരും ഞെട്ടുമെന്നും കേരളത്തിന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുമെന്നാണ് ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ സന്ദീപ് വാര്യർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കെ എസ് ബി ചെയർമാൻ ആയിരിക്കെയാണ് കെ ഫോൺ എന്ന പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും ഐ ടി സെക്രട്ടറിയും ആയിരിക്കെ ആ പദ്ധതി കിഫ്ബി വഴി സർക്കാരിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതിയായി നടപ്പാക്കി അതും ഇലക്ട്രിസിറ്റി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ ഉന്നയിച്ച എല്ലാ ആശങ്കകളും ചോദ്യങ്ങളും തള്ളിക്കളഞ്ഞ് നഷ്ടത്തിലൂടുന്ന കെ എസ് ഇ ബി എങ്ങനെയാണ് പുതിയ കമ്പനി രൂപീകരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഇതേ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ പലതും ലക്ഷ്യം കാണാതെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് കെ എസ് ഇ ബി ഉണ്ടാക്കിയ പുതിയ കമ്പനി കെ എസ് ഇ ബിക്ക് കൂടുതൽ ബാധ്യതയല്ലേ ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ല റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കെ എസ് ഇ ബിക്ക് മറുപടി ഉണ്ടോ കെ എസ് ഇ ബിയും സ്വപ്നയും തമ്മിൽ എന്ത് എന്നതായിരിക്കും ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുക സ്വപ്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാരി അല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ സ്വി പി നേതാക്കൾ ഉന്നയിക്കുന്ന വാദം തന്നെയാണ് സ്വപ്നയുടെ കെ എസ് ഇ ബി ബന്ധത്തിന്റെ തെളിവെന്ന് സന്ദീപ് വാര്യർ പറയുന്നു സ്വപ്നയ്ക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് വിഷൻ ടെക് എന്ന കമ്പനിയാണെന്ന് സി പി എം നേതാക്കൾ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കെ എസ് ഇ ബി വിഷൻ ടെക്കിൽ നിന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററുകളും സ്പോട്ട് ബിൽഡിംഗ് മെഷീനുകളുമാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പുതിയ മീറ്ററുകൾ പ്രവർത്തിച്ചത് ഒരു മാസത്തിൽ താഴെ മാത്രം സമയമാണെന്ന് വ്യാപക പരാതിയുമുണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അന്യായ വിലയ്ക്കാണ് സ്പോട്ട് ബിൽഡിംഗ് മെഷീനുകൾ വാങ്ങിയത് വിഷൻ ടെക് പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൌസ് കൂപ്പേഴ്സിന്റെ സബ് കോൺട്രാക്ടർ ആണെന്ന് സി പി എം നേതാക്കൾ തന്നെ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ അക്കമിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി നേതാവ് സന്ദീപ് വാര്യരടക്കം രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അക്കമിട്ട് നിരത്തിയ ആരോപണങ്ങൾ മറുവശത്ത് ഏതായാലും കേരളം കൃത്യമായൊരു ഉത്തരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു നീതി സ്വപ്നയെ പോലുള്ളവർക്ക് മറ്റൊരു നീതി കേരളത്തിന് തുല്യനീതിയാണ് വേണ്ടത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത